Britta und Andreas wagen ein neues Campingabenteuer. Einen Roadtrip bis nach Apulien. Wir machen halt eine große Reise. Los geht's! 2000 Kilometer mit einem großen Camper auf engen Straßen. Da läuft nicht immer alles nach Plan. Äh, guck mal bitte. Fahr mal vorsichtig weiter. In Neapel herrscht Verkehrschaos. Da hilft nur die Seitenstraße. Also im Moment geht es eigentlich noch ums Planke überleben. <lacht> Original italienische Küche. Für Britta wird Andreas zum Koch. Das wird spannend. Ich möchte nur Zuschauerin sein. Was mich hier nicht so hängen. Also, wenn du mich hängen lässt, mache ich das das ganze Jahr, jeden Abend, immer das Gleiche. Auf den Campingplätzen des Südens ticken die Uhren anders. Das sieht schon sieht nicht so einfach aus, Andreas, ne? Also wenn man sehr spät auf den Campingplatz kommt, ist das so wie in der Bäckerei. Eine Campingtour durch Bella Italia. Mit überraschenden Begegnungen und Entdeckungen. Das übertrifft noch meine Vorstellung. Von Dorsten bis nach Apulien. Ein aufregender Campingtrip für Britta und Andreas. Heute geht's los. Andreas Werner und Britta Hofmeister machen ihren Wohnauflieger startklar für die große Reise. Mit ihrem Hund Toni wollen sie in den Urlaub aufbrechen. Der Vorteil bei diesem Auflieger ist es einfach auch, du kannst unheimlich viele Sachen mitnehmen. Viel mehr als du brauchst. Seit elf Jahren sind die Zahnärztin und der Psychiater ein Paar. Vor zwei Jahren haben sie ihre mobile Ferienwohnung gekauft. Nun wagen sie ihre weiteste Reise. Es geht nach Apulien. Ich kenne Italien, Norditalien, Gardasee vom Surfen seit weiß ich, 80er Jahren. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen einfach mal weiter runter. Weil ich gehört habe, auch über Freunde sei sehr, sehr schön da, wunderschön. Britta hat die Reise geplant. Ihr Ziel ist die Küstenstadt Polignano Amare an der Adria. Unterwegs wollen die beiden Zwischenstopps einlegen und viele Highlights auf der Reiseroute ansteuern. Ja, einfach das ganze Land da unten mal kennenlernen. So. Wir sind ja nicht die Typen, die den ganzen Tag am Strand liegen. So, wir sind ja eigentlich neugierig und wollen ja so viel wie möglich entdecken. Schon einiges, oder? Ja, wir machen halt eine große Reise. Britta und Andreas sind abenteuerlustig. Passend zum Reiseland nehmen sie ihren original italienischen Roller mit Beiwagen für Toni mit. Das Gespann haben die Motorradfans extra anfertigen lassen. Toni, das war eine kurze Fahrt jetzt nur, ne? <lacht> ja, das haben wir uns neu jetzt ähm, überlegt aus der Situation heraus, dass wir mit dem Toni nicht mehr, leider nicht mehr zu zweit Motorrad fahren können. Seit drei Jahren ist der Vierbeiner bei allem mit dabei. Ich freue mich wirklich darauf, dann zu dritt zu fahren. Es ist so schön, es ist so schön, gemeinsam sowas zu machen. Das macht so viel Spaß. Ne? Sechs Monate haben die beiden auf die Spezialanfertigung gewartet. Und jetzt muss der Roller verladen werden. Nicht einfach. Hier musst du noch ein bisschen mehr in die Mitte mit dem Reifen. Und was ist hier? Komme ich da drauf? So sieht's gut aus, ja. Britta, red mit mir. Fahr einfach ein bisschen mehr wieder in die Mitte hier. Noch. Geh, fahr nochmal zurück, Andreas. Fahr nochmal zurück. Was? Fahr nochmal zurück einmal. Fang nochmal von vorne an. Ja. Ja, so stehst du gut. Also du musst schon gucken, dass du genau in der Spur bist. Eineinhalb Meter ragt der Motorradträger hinten raus. Eine Gesamtlänge von 14 Metern hat ihr Gespann jetzt. Nicht leicht zu manövrieren. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt äh, sich verhält, wenn man irgendwie so 90 Grad abbiegt. Weil dann hinten der Hintern, der schwenkt dann ein bisschen aus. Das ist eine dicke Kiste. muss man aufpassen. Wir können fahren. Los geht's! Italien ruft. 
In den nächsten dreieinhalb Wochen werden sie den Süden kennenlernen. Bevor es nach Apulien geht, hat Britta zwei Abstecher geplant. Erste Station Neapel. Eintauchen in das bunte Treiben der Stadt. Danach die Höhlenstadt Matera. In Apulien wollen sie dann die Stadt der Zipfelhäuser entdecken, Albero Bello, und mit ihrem Roller durchstarten. An der Adria-Küste wartet dann Brittas Highlight, die Küstenstadt Polignano Amare. Vor ihnen liegt ein Roadtrip von 2000 Kilometern. Über die Alpen und durch Norditalien bis zum ersten Stellplatz in Pompeji. Am Ammersee und in der Toskana machen sie Kurzhalt, bevor sie Kalabrien im Süden erreichen. Es geht vorbei am Vesuv, eine sehenswerte Strecke. Aber der Verkehr in Italien ist abenteuerlich. Ist hier was los. Die fahren mit einem anderen Gefühl hier entgegen. Die fahren viel näher ran und äh, scheren viel später ein. So wie er jetzt hier zum Beispiel. In Neapel haben sie keine Campingplätze gefunden. Deshalb steuern die beiden einen Wohnmobilstellplatz 26 Kilometer weiter in Pompeji an. Hier beginnt ihre Entdeckungsreise. Die Anreise klappt ohne Zwischenfälle. Carmine ist der Sohn des Platzbetreibers. Er sieht gleich, der XXL Camper braucht viel Platz. Die beiden dürfen quer parken. Perfekt, Grazie. Perfekt. Ist immer schön, wenn man Helfer hat. Ne? Ja, perfekt, oder? Wir sind da. Guck mal, wir stehen super. Wir nehmen jetzt zwar ungefähr fünf Plätze ein. <lacht> Aber wenn der Wagen gleich noch abgekoppelt wird, dann geht's. Ne? Und das finde ich einfach total nett, ne? wenn sie die Kapazitäten haben, dass sie einem das auch so anbieten. Carmines Vater Giovanni betreibt den Platz seit zwei Jahren. Gäste werden persönlich begrüßt, auf Italienisch. Einen Limoncello kann Andreas nach der langen Anreise gut vertragen. Grazie. Aspetta anche io. Prost. Salute. Salute. Und der Mama gemacht. No. <lacht> <Okay>. <lacht> Einer muss reichen, denn die beiden haben noch viel vor. Mal schauen, was der Platz bietet. 25 Euro zahlen sie pro Übernachtung. Warmduschen kostet extra. 12 Minuten 2 Euro. Das ist schon teuer. Aber das sieht sehr gut aus. Man muss ja berücksichtigen, das ist ein Stellplatz. Das ist kein Campingplatz. Und dafür dann halt eben so ein komplettes Badezimmer. Ist auch sauber. Das finde ich gut. Ihr erster Eindruck, der Stellplatz ist nicht groß, alles wirkt neu und gepflegt. Zwei deutsche Camper sind gerade angereist. Sonja und Nils müssen den italienischen Verkehr erstmal verarbeiten. Die fahren alle kreuz und quer, ne? Da gibt es keine Straßenverkehrsordnung, ne? Also dass da nicht nur ein Rollerfahrer aus den Bäumen fällt, ist alles, ne? Das Ehepaar aus dem Münsterland reist zum dritten Mal in einem gemieteten Wohnmobil. Es ist einfach Freiheit. Ne? Man kann sich ausbreiten, sitzt den ganzen Tag draußen, ne? nicht irgendwo im Hotelzimmer ne? oder hat nicht immer den gleichen Ort, den man sich 14 Tage angucken muss und der einem vielleicht gar nicht gefällt. Wenn es uns nicht gefällt, packen wir eine und fahren weiter. Britta und Andreas wollen nach Neapel und wissen nicht, wann sie zurück sein werden. Sie wollen klären, wann der Campingplatz nachts schließt. Wie heißt das? Chiuso ist... Aperto ist offen. Schön. Yes. It would start. In the evening. How long? Sera. Las la nuit. Um 11 Uhr? Ja. 23 Uhr. Carmine spricht kein Englisch. Andreas weiß sich zu helfen. <lacht> Das Italienisch ist nicht ausreichend, das merkt man schon deutlich. Es ist über nonverbale Kommunikation, über Augenkontakt kann man, glaube ich, schon 80 Prozent erreichen. Um 0 Uhr schließt der Platz, also auf nach Neapel. Die Millionenstadt ist bekannt für ihre lebhafte Altstadt. Die beiden nehmen lieber die Metro von Pompeji ins Zentrum. Britta wollte ins bunte Treiben der Stadt eintauchen und genau das bekommt sie jetzt. Ah, 
Altså, det er tegnpunkt for nærmest. Fedt. Jeg ser de vort. Altså, men det er egentlig noget om splanke på leven. Wenn wir hier jetzt mit dem Camper reingefahren sind, wäre es eine Katastrophe geworden. Jedes normale Auto ist ja schon zu breit. Du kannst du nur mit der Vespa reinfahren, aber auch nicht mit dem Beiwagen dran. In fremde Orte eintauchen, das ist für die Zahnärztin die schönste Abwechslung zum Praxisalltag zu Hause. Sich einfach mal mitreißen lassen. Eine neapolitanische Pizza. Wir brauchen sowas immer. Wir haben an unserem Kühlschrank ganz viele Magnete. Immer wenn wir unterwegs sind, bringen wir eins mit. Britta, wo bist du? <lacht> was, was ist mich Sobald irgendwelche Geschäfte sind, wo man Mode hat, ne, dann ist sie weg. So. Die neapolitanische Pizza ist weltberühmt. Britta möchte eine probieren und hat es auf eine ganz bestimmte Adresse abgesehen. Wir suchen jetzt die Pizzeria Michele, weil da Julia Roberts auch eine Pizza gegessen hat. <lacht> Ist die heute auch da? Ach, das wäre schön, ne? <lacht> Britta will dahin, wo Julia Roberts im Hollywood-Film Eat, Pray, Love ihre Pizza gegessen hat. In vielen Reiseführern steht, das sei die beste Pizza Neapels. Also wir müssen jetzt hier vorne, da rechts. Ist ja krass hier. Eigentlich... Na, keine Ahnung. Dann gehen wir gehen einfach mal links. Wo ist die Pizzeria Michele? Pizzeria Michele. Ah, uh, in via dei Tribunali. Welche Richtung? È la sfida del Presidente. È la migliore pizza di Napoli. Okay, what's the direction? Il Presidente è il Presidente. Okay. Hi, Pokemon. Famous pizzeria in the neighborhood. Echt? Yes, nice to meet you. Okay. Hi, Maria. Andreas. <laughs> you make the best pizza Hi. in Neapel. Yes, in the Okay, world. we come. Over there. We come. Yes. Okay, alles klar. Ein Zufall. Maria Cacciali ist selbst Eigentümerin einer Pizzeria und sie ist überzeugt, ihre Pizza ist die beste der Welt. Oh nein, wir gehen jetzt mit denen mit. Follow me, please. Andreas, ich will ja nicht essen, ich will bei Michele essen. Ach gut. Sie hat gesagt, sie macht die beste Pizza. <lacht> Andreas. Okay, komm. okay. Wir gehen einfach mal hinterher. Oh je, oh je. <lacht> Downstairs. Downstairs. Wo sind wir denn hier gelandet? <lacht> Andreas ist neugierig, Britta bleibt skeptisch. Von dieser Pizzeria hat sie in keinem Reiseführer etwas gelesen. Ja. Das Restaurant ist bei Einheimischen beliebt. In der Küche ist viel zu tun. Grazie. Grazie. Buon appetito. Grazie. Aber schmeckt sie auch Britta und Andreas? Mm. Super. Der Teich ist, äh, ist sehr, sehr dünn. Und das, äh, das ist in Deutschland nicht so üblich. Und dadurch ist sie sehr saftig. Und das ist die beste Tomatensauce auf einer Pizza, die ich jemals gegessen habe. Ja. Richtig gut. Mhm. Die beste Pizza in Neapel. Ich habe das gespürt. Ich habe das gespürt, <lacht> dass das gut wird. Ach guck, das war doch toll, oder? Wunderbar. Wo bist du hin? Hast du eine gute Idee gehabt? Lecker war's. Jetzt will Britta aber auch noch sehen, wo Julia Roberts Pizza gebacken wird. Es ist die bekannteste Pizzeria der Stadt. Nur 600 Meter liegt sie entfernt. Ein kleiner Laden mit einer großen Menschentraube davor. Ach, guck mal, hier sogar mit Absperrung. Touristen und Einheimische stehen Schlange für Pizza Margherita und Pizza Marinara. Es gibt nur zwei Sorten und dafür muss man eine Nummer ziehen. Also ich glaube... Wir haben trotzdem die beste Pizzeria in Neapel getroffen, ne? Ja, 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 ich fand das toll. Eine erste kleine Bilanz. Es ist eine beeindruckende Stadt. Es ist so interessant, da einzutauchen. Man muss sich aber so ein bisschen drauf einlassen. 
Der nächste Morgen, zurück auf dem Campingplatz. Es sind weitere Camper angereist. Andreas interessiert sich für hochwertige Wohnmobile. Dieses Fahrzeug ist ihm gleich aufgefallen. Das gucke ich mir immer an. Also die Qualität sieht man schon hier so in den Kanten. Lackierte Kanten hinten drunter, Glatthaut. Das sind alles, alles super Systeme. Giulio Ercole Nadelli hat sich mit diesem italienischen Modell für 80.000 Euro einen Traum erfüllt. Darin reist er mit seiner Ehefrau. Die 90-jährige Schwiegermama ist dieses Mal auch dabei. Ja, guck mal, das ist doch perfekt. Bisschen Wein, ja. Boccia. Gut. Im Schlafzimmer lässt Giulio den beiden Frauen den Vortritt. Er selbst klettert nachts aufs Hochbett. Auf dieser relativ engen Fläche, doppelten Boden, dann das äh, Bett, was runterzufahren ist, hier diese Küchecke, ist schon wirklich gut durchdacht. Ja, grazie. Prego. Danke. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. Es geht weiter. Kurz vor die Grenze Apuliens. Britta hat sich informiert. Dort soll eine der schönsten Städte Süditaliens liegen. Also sobald wir alles zusammengepackt haben, fahren wir Richtung Matera und haben dann da einen Platz ausgesucht über ähm, so Agricamp und wollen uns dann da die Höhlenstadt ansehen. Lass uns mal überraschen, was da kommt. Aber erstmal müssen sie mit dem 14 Meter langen Gespann vom Platz runterkommen. Und das ist schwierig. Dieses Wohnmobil steht im Weg. Ich habe hier wenig Möglichkeiten, nur rumzukommen. Es hilft nichts. Sie müssen weiter. Platzbetreiber Giovanni versucht zu helfen. Andreas hat das andere Wohnmobil touchiert. Genau das sollte nicht passieren. Andreas hat ein Licht beschädigt. So was darf nicht passieren, dass ich hinten stehe, dass mir einer sagt, man fährt rum und lässt mich da reinfahren. Es stehen tausend Leute drumherum. Das kann, das, kann man, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wie jetzt weiterfahren? Lässt sich das andere Wohnmobil etwas verschieben? Britta und Andreas wollen für die kaputte Lampe aufkommen. Ich war jetzt gerade da und habe gefragt, ob wir das über die Versicherung laufen lassen oder ob ich Geld geben bei dem, soll. Bei dem, Giovanni, bei Giovanni, dem Besitzer. Bei dem Besitzer. Platzbesitzer. Er meinte auf keinen Fall, er wird sich um alles kümmern und er übernimmt alles. Ein Glück, sie können weiter. Nächstes Ziel, die Höhlenstadt Matera, 250 Kilometer entfernt. Die beiden wollen die besondere Geschichte dieser Stadt kennenlernen. Es geht in die Region Basilicata. Die Gegend ist nur dünn besiedelt. Die Fahrt geht durch schöne Hügellandschaften. Vier Stunden brauchen sie für die Strecke. In Matera gibt es kaum Campingplätze, nur wenige funktionale Wohnmobilstellplätze. Vier Kilometer vom Zentrum hat Britta noch einen Bauernhof mit einigen Stellplätzen gefunden und hofft auf eine idyllische Lage. Angekommen. Mann, Mann, Mann. Ach, guck, ist doch ganz nett. Hm? Der Platz liegt zwar mitten in der Natur, bei der Wahl der Baustoffe war das aber offensichtlich egal. Alles Beton. Immerhin schützt das Dach vor Sonne und Regen. Das ist meine Idee, ne? Das finde ich richtig gut. Ich meine, es sieht ein bisschen ulkig aus. Die Anlage ist neu und für eine Nacht tatsächlich kostenlos. 
Auf vielen Bauernhöfen in Italien dürfen Camper eine Nacht umsonst stehen. Ab der zweiten zahlt man 25 Euro. Für Britta und Andreas zählt vor allem die Ruhe. Oh. Ich hatte extra die Decke da hingelegt. Also es gibt, das ist vielleicht ein Klischee, aber so ein, ähm, auch keine Camper-Philosophie. Ich finde so ein Glas Wein oder so draußen in so einer, At so einer Atmosphäre viel schöner als ähm, wenn man in irgendeinem tollen Restaurant drin ist. Mhm. Britta und Andreas haben ein festes Ritual, das ihnen auch im Praxisalltag wichtig ist. Abends noch mal zusammensitzen und sich Zeit füreinander nehmen. Also es ist schön, mit so einer äh, verrückten Frau, die so liebenswert ist, zusammen zu sein. Äh, und wir es dann immer jeden Abend wieder schaffen, dann äh, ne, zusammenzukommen wieder. Ja, und ich finde es halt auch schön, dass man sich immer was zu erzählen hat. Ja, ist egal, ob es jetzt vom Beruf ist oder Begegnungen, die man so am Tag hatte. Und, ja, und ja, auch die Pläne, die man noch so macht. Und dazu gehört ja jetzt auch die Vespa mit dem Beiwagen. Sowas ist dann an so einem Abend entstanden. Madame. Ja. Auf die Tage, die noch kommen werden. Ach, die werden auch mega cool. In Apulien wollen sie unbedingt ihre erste Rollertour machen. Jetzt wartet aber erstmal Matera. Die Stadt ist bekannt für ihre Höhlensiedlungen, den Sassi. Bis Mitte der 1950er Jahre lebten hier etwa 20.000 Menschen in Höhlen. Unter widrigen Bedingungen, ohne hygienische Versorgung, bis sie umgesiedelt wurden. Britta will unbedingt mehr über die besondere Geschichte erfahren. Ich bin einfach ganz gespannt, ne, wie die Leute halt damals da gelebt haben. Und Wir haben eine deutsche nach den Führung, Bildern ne? sieht super aus. Hm? Wir haben eine deutsche Führung. Ja, genau. Maria Capriolo ist heute ihr Tourguide. Hallo, hallo, ich bin Britta. Hallo, Grüß dich. Andreas, Maria, hallo. herzlich willkommen in Matera. Schön. Also, dann äh, werde ich Sie faszinieren. Maria ist eine von vier deutschsprachigen Stadtführerinnen in Matera. Sie erzählt den beiden von der besonderen Entwicklung. Lange galt Matera als nationale Schande. Die Menschen, die lebten hier in Grotten mit ganz vielen Kindern, mit Schimmel, mit Luftfeuchtigkeit. Die Menschen, die hatten hier keine hygienischen Mittel. Zum Waschen nutzte man Eimer. Abwassersysteme gab es nicht. Von außen betrachtet nur schwer vorstellbar. Meine lieben Gäste, gefällt es Ihnen? Es so, so ist, sieht malerisch aus. Es sieht atemberaubend. Atemberaubend, ja malerisch aus. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, wie da drin gelebt wurde, ja. habe ich natürlich auch einen anderen Gedanken. Ne? Genau. Da würde ich natürlich nicht gerne wohnen wollen. Ne? Später werden Britta und Andreas eine solche Höhlenwohnung von innen sehen. Als erstes müssen Sie wissen, dass Matera die drittälteste Stadt ist auf der Welt. Ehrlich? Mhm. Krass. Schon vor 9000 Jahren lebten hier die ersten Menschen in den Höhlen am Stadtrand. Britta ist von diesem Ort ganz fasziniert und will diesen Moment festhalten. Ich muss einmal ein Foto machen, einmal ja, ganz ja, kurz. Sie nur Fotos. Einmal auch ein Selfie, Maria, bitte. Ja. Andreas, kommst du einmal bitte? Die drei tauchen tiefer in die verwinkelten Gassen der Sassi ein. Oh Gott, ist das schön. Auch die Farbe des Steins, ne? das ist wunder, wunderschön. Erstmal haben wir so ein Glück, überhaupt Maria getroffen zu ja. haben. Oh, danke, danke. Es macht so viel Spaß, dir zuzuhören. Okay, und okay. Ähm, ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ja. ich habe mich in diese Stadt jetzt schon verliebt. Immer noch mehr erfahren wollen, das ist typisch Britta. Zwei Stunden Stadtführung waren geplant. Jetzt sind es schon vier geworden. Das Problem, die beiden haben noch keinen Stellplatz für die Nacht. Aber das ist für Britta gerade nebensächlich. Okay, also das mit dem Zeitmanagement ist jetzt im Eimer, weil Britta hat sie jetzt im Beschlag genommen. Ja, sie guckt erst und wenn sie da irgendwas begeistert oder irgendwelche Menschen sie toll findet, dann nimmt sie sich auch die Zeit und dann, dann muss man warten. Höhepunkt von Marias Tour ist der Besuch einer Felsengrotte. So eine Wohnung wollte Britta unbedingt sehen. Hier ist es kühl. Die Luft riecht modrig. 
Also ich finde es total schön anzusehen, aber man merkt wirklich diese Feuchtigkeit. Das ist total klamm hier. Mhm. Alles ist klar, ja. was du anfasst. Also dass da Krankheit, das Leben früh limitiert, ist klar. Weil in dieser Feuchtigkeit kannst du nicht alt werden. Maria, das war unfassbar toll, sehr professionell okay. und ganz, ganz nett. Danke. Und ich hätte nicht gedacht, dass Matera so ein Schatz viel, ist. Viel. Die Synthese so aus dem den italienischen Flair, dieses Lebendige und der Geschichte, die wir jetzt ja erfahren haben, das ist schon was Besonderes. Also das war bis jetzt das Beste, finde ich. Der Zwischenstopp in Matera war ein Highlight. Und es geht schon wieder weiter, diesmal nach Apulien. Jetzt freue ich mich, in Apulien reinzufahren. Und für heute Abend haben wir einen Campingplatz gemietet. Mhm. Auf dem wir noch nicht wissen, ob wir draufkommen. Stimmt, stimmt. Haben wir die gemietet oder haben wir den nur? Ja, ich meine, genau. nee, die haben gesagt, wir sollen einfach mal kommen. Ich, also ich hoffe, dass da wir sollen was einfach Platz mal kommen. ist. Ich hoffe, dass da Platz ist, aber wir lassen uns überraschen. <lacht> Ihr nächstes Ziel ist Alvaro Bello, 70 Kilometer entfernt, mitten im Zentrum von Apulien. Der Ort gilt als Hauptstadt der Trulli. Nirgendwo sonst in Italien findet man so viele dieser Zipfelhäuser. Was es damit auf sich hat, wollen die beiden herausfinden. Zwei Stunden haben Britta und Andreas für die Strecke gebraucht. Länger als gedacht, denn unterwegs hat sie das Navi umgeleitet. Die große Frage, gibt es noch einen freien Platz? Okay, 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 thank you. Wir können über den Platz gehen und gucken, wo wir uns hinstellen wollen. Der Campingplatz hat keine parzellierten Stellplätze. Für 25 Euro pro Nacht dürfen sich Britta und Andreas hinstellen, wo Platz ist. Das sieht schon nicht, nicht so einfach aus, Andreas, ne? Also wenn man sehr spät auf den Campingplatz kommt, ist das so wie in der Bäckerei. Wenn du um 12 Uhr mittags Brötchen haben willst, kriegst du manchmal keine mehr. <lacht> Aber das Tolle ist, es wird immer alles gut. <lacht> Andreas ist nicht so optimistisch. Aber Britta hat eine Idee. Vor den Mobilheimen wäre noch Platz für ihren Fifth Wheeler. Vielleicht dürfen Sie sich hier hinstellen? Super, it's a nice place. Wir können uns hier vorne hinstellen. Ja. Yes, thank you very much. Was habe ich gesagt? Was auch funktioniert, du musst das Universum bitten. Wenn du das Universum bittest, ich möchte einen freien Parkplatz. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Das Universum. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Du bist gleich Apollo 8. Dann geht's ins Universum. <lacht> Glück gehabt. Jetzt nur noch einparken und kochen. Im Urlaub gibt es eine klare Rollenverteilung. Andreas fährt den XXL Camper. Dafür kocht Britta. Heute gibt es Spaghetti Aglio e Olio. Ich kann äh, Miracoli. Kartoffel, Spiegeleier. Ja, und dann ist ja sich die Woche ja schon rum. Dann fängt man ja wieder neu neuen Mirakel an. <lacht> Morgen Nachmittag hat Britta mit Andreas etwas Besonderes vor. Sie liebt die italienische Küche und möchte einen Kochkurs machen. Andreas muss natürlich mit. Heute darf er aber einfach nur genießen. Bon Appetit. Bon Appetit. Mm. Super. Also wir sind froh, dass wir jetzt diesen Platz noch bekommen haben, dass wir Glück hatten. Und das ist natürlich super praktisch, dass wir auch einen Tisch und eine Bank direkt davor haben und unsere Sachen gar nicht auspacken müssen. Früh am nächsten Tag. Einige Camper sind schon abgereist. Andreas sichert sich erstmal einen besseren Stellplatz. Dann starten die beiden gemütlich in den Tag. Einfach mal Zeit für Zweisamkeit. Das ist für sie nicht selbstverständlich. Es ist 
so wertvoll, wenn du jemanden hast, der sich für dich interessiert oder für deine Dinge interessiert, deine Pläne interessiert. In der Vergangenheit habe ich halt alle Entscheidungen immer alleine getroffen. Ne? Und es hat alles immer funktioniert, was ich gemacht habe. Und ich denke auch, dass ich viele Dinge richtig gut mache. Aber es ist immer noch gut, wenn du jemanden hast, der das vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive schildert. Und das macht auch Spaß, ne? wenn du da nicht alleine bist. Seit elf Jahren sind die beiden ein Paar, was im Alltag nicht immer leicht ist. Ich bin dankbar, dass er halt eben dann nicht locker lässt. Also sie bemüht sich, meine Macken auszuhalten. Und äh, das gibt natürlich ein bisschen Freiraum auch. Wenn, 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 <lacht> das ist schön, schön ja, Ist das gut beschrieben? <lacht> ja. Gleich wollen Britta und Andreas mit ihrem Motorroller los. Und der hat schon Fans auf dem Campingplatz. Dieser Franzose kennt sich gut aus. Er besitzt selbst ein Motorrad mit Beiwagen. <lacht> Richtig cool. It's a Ural Body. <lacht> ja, sieh. Uh, 12GS uh, Adventure. And I made a trip from uh, Holland to Vladivostok. Echt? So, really? Uh, yes, yes. Damien Fouchot unternimmt seit zehn Jahren regelmäßig lange Motorradreisen. Seit einem Jahr ist er wieder mal unterwegs. Das werde ich jetzt Britta nicht so erzählen, wo er war. Wo er? Was? Nein, nein. <lacht> Bin da. Nein, 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 nein. It travels around the world. Oh, echt? Britta hat selbst ein Geländemotorrad und liebt es, damit zu fahren. Sie ist neugierig auf die Maschine. Oh ja, das ist ein schönes Motorrad. Mhm. Ja, ein 1200er. Mhm. Alles, was der Weltenbummler zum Campen braucht, ist in seinen Motorradtaschen verstaut. Britta erinnert all das an ihre Jugend. Ich bin eigentlich nur so in Urlaub gefahren früher. Ich hatte dann auch irgendwie die ganzen Seiten gepackt. Hinten hatte ich auch immer noch eine Rolle mit dem Netz drauf. Das ist natürlich absolute Freiheit, so Urlaub zu machen. Ich habe es geliebt. Aber man wird auch ruhiger. Genau dieses Freiheitsgefühl erhoffen sich Britta und Andreas jetzt von ihrer ersten Spritztour mit dem neuen Roller. Endlich kann Toni auch mit dabei sein. Alberobello Bello grenzt an das Valle di Trea, das Tal der Trulli. Diesen Ort haben sich die beiden für ihre erste Tour ausgesucht. Die Trulli verteilen sich auf die ganze Region. Eine einzigartige Landschaft, um sie mit dem Roller zu erkunden. Ja, auch wieder ein Trulli-Haus hier. Ja. Ist sonst was zu fahren, ne? Und du riechst auch, hast gerade einen Jasmin gerochen? Es war ein bisschen huckelig, aber es ist mega, mega toll, mega toll, Dieses, die, die Wärme, die, die Luft. Wir haben eben Essen gerochen, das war so lecker gerochen. Und man sieht die Häuser noch mal anders, ne? Das machen wir öfter jetzt, die nehmen wir immer mit. Das ist so ein Freiheitsgefühl, damit kannst du dann, du setzt dich einfach drauf und fährst los. Die Trulli von Albero Bello sind die bekanntesten und gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. 1400 gibt es hier. Schon eine süße Gasse hier, oder? Aber was hat es mit diesen Häusern auf sich? Britta hat sich eingelesen. Ich glaube, bis 1700 noch was war das oder so. Da wurden die auch nur aufeinander gestapelt und mussten auch wieder abbausbar sein, damit die Leute keine Steuern bezahlen müssen. Die Häuser kommen ohne Mörtel aus. Kam damals ein Steuereintreiber vorbei, wurden sie einfach flott abgebaut und wieder aufgebaut. Also ich finde diese Gassen richtig schön, richtig schön. Die Trulli-Häuser und diese weißen Mauern. Aber es ist natürlich richtig touristisch. Britta ist es hier zu voll. Ihr reicht ein kurzer Abstecher. Außerdem haben sie noch eine Verabredung. 17 Kilometer entfernt in Fasano. Andreas kocht eigentlich nie, aber seiner Britta zuliebe macht er heute mit ihr einen Kochkurs. Sie werden schon erwartet. What's a wonderful place here. Thanks. Hello, wow. I'm Britta. Nice to meet you, Sonia. This is my Maria. Maria. Britta, Maria. hi. Andreas, hallo. Maria. Maria Rubino und ihre Tochter Sonja leben auf diesem edlen Landgut und bieten hier private Kocherlebnisse an. Wunderschön. Die beiden haben noch nie einen Kochkurs gemacht. Diesen haben sie auf einer Online-Plattform gefunden, für 260 Euro. 
Das ist nicht günstig. Aber die beiden Frauen nehmen sich viel Zeit und alles ist inklusive. Ich kann ja gar nicht kochen, das ist ja... Und dann auch noch fremdsprachig, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Von daher gesehen ist das eine schöne Einleitung. Ich habe schon mal ein bisschen was im Magen. Okay, dann starten wir mal. Drei apulische Gerichte stehen auf dem Plan. Besonders neugierig sind die beiden, wie Orecchiette Nudeln gemacht werden. Für die Tomatensoße nimmt Maria eingekochte Tomaten aus ihrem eigenen Garten. Dann so schneiden? Na. No. Piccola. Piccola. Ne, di solito facciamo tutto così, non lo so. Ja, 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 nicht fertig. Das hat mir mein Stiefsohn gezeigt, der ist ja das kann ich ja. Aber ich habe keine Brille. My glasses. Das wird spannend, ich möchte nur Zuschauerin sein. Bitte. Warte, 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 warte. Wenn ich mich schneide, ich kann haben wir noch rote Ich dass er jemals eine Zwiebel geschält hat. Man basta così. Basta. Basta? So wenig? Si, si. Sonst kocht Andreas meist Miracoli. Ich finde es so witzig. Was mich ja nicht so hängen. Also, wenn du mich hängen lässt, mache ich das das ganze Jahr, jeden Abend, immer das Gleiche. Ich bin da, ich bin da. Ich bin beide. Ja, ja. ja. Großer. Ein Lob von der Küchenchefin. Aber der schwierige Teil kommt erst noch. Die Orecchiette bestehen aus Hartweizengrieß und Wasser. Die zu formen erfordert Fingerfertigkeit. Okay. Ach so, wieder zurückziehen den Kleinen. So, ne? Das ist ja so aufwendig. Pass auf. Aber mein Daumen ist zu, ist zu dick. Ich glaube, die kaufe ich lieber. Also es würde mir leichter fallen, einen Tisch zu schreinern, als zu kochen. Ich habe nicht so den Zugang dazu. Weil die Grundkenntnisse fehlen. Grüne Bohnen und ein würziger Ziegenkäse runden das Gericht ab. Andreas hat heute fast alles selbst gekocht. Hat sich der Aufwand gelohnt? Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. <lacht> Hervorragend. Also ich habe ja bei, nicht, bei Null angefangen. Und dass da jetzt sowas auf dem Tisch ist, war schon toll. Das war schon richtig gut, was du gemacht hast. Das kannst du ruhig noch machen zu Hause. Mhm. Das ist so ein Unterschied zu gekauften Nudeln. Richtig klasse. Die letzte Strecke. 2000 Kilometer liegen hinter ihnen. Noch 30 sind es bis zu ihrem großen Ziel, Polignano Amare. Britta hat gelesen, dass die weiße Stadt ein Highlight an der Adria sein soll. Diese Stadt steht ganz oben auf ihrer Liste. Es geht noch einmal an den Trulli vorbei. Oh Gott, aber das sieht schön aus. Hinten guck, äh, pass auf, pass auf, pass auf. Äh, lass uns jetzt die Schönheit nicht im Vordergrund haben, sondern wenn so lang. Äh, guck mal bitte. Na, ich steig lieber aus. Ja, ja weil, fahr mal vorsichtig weiter. Weiter. Weiter jetzt bis rum. Ja. In Polignano Amare gibt es keine Campingplätze, aber Britta hat einen Platz 15 Kilometer weiter südlich gefunden, direkt am Wasser. Das ist ja in seiner Bewertung nicht ganz so gut, aber ich fand die Lage ganz schön und auch so zentral. Wir wollen uns ja noch Polignano ansehen und deswegen habe ich ihn ausgewählt, aber ich, mir gefällt er eigentlich sehr gut. Der Campingplatz ist auch bei italienischen Dauercampern beliebt. Alles ist etwas in die Jahre gekommen. Der Platz ist weitläufig und hat sogar einen kleinen Strand. 20 Euro zahlen sie pro Übernachtung. Das ist günstig. Und bekommen dafür sogar einen Platz mit Meerblick. Noch weiter? Ein bisschen noch. Bis zu dem Baum da hinten. Ja, dann kannst du noch ein kleines bisschen. Und stopp! 
Unter den wenigen Nachbarn sind auch Deutsche. Hi. <lacht> Wart ihr schon in Polignano? Da überlegen wir nämlich gleich hinzufahren. Es war super schön da, ja. nur da gibt es keine Campingplätze. Aha. Ja genau, deswegen sind wir auch hier. Silke und Georg aus München erkunden Apulien auch zum ersten Mal. Für sie ist es eine besondere Reise. Anfang des Jahres haben sie ihr Dentallabor verkauft und sind vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Wir haben uns jetzt einen Traum erfüllt und wollten nicht bis zur Rente warten, bis wir anfangen mit dem Reisen. Und wir haben echt immer auch, ja, teilweise 80 Stunden die Woche gearbeitet, viel an den Wochenenden und sagen einfach, unsere Lebensarbeitszeit ist voll, wir haben fertig. Wir haben fertig. Wir tun das. Silke ist 57, Georg 60 Jahre alt. Jetzt wollen sie lange Reisen machen. Früher ging das nie. Ihr seht auch so zufrieden aus. Sind wir auch. <lacht> sind, sind wir auch, total. Ich habe auf der ganzen Reise schon so oft zu meinem Mann gesagt, wie geil ist das denn und was für ein Glück haben wir. Mhm. Und wir sind auch total dankbar dafür. Ja, ich freue mich für euch. Es ist richtig, richtig schön. Ich finde das total klasse. Super, dass ihr das gemacht habt. Mit ihrem Pickup fahren Britta und Andreas jetzt los. Nach Polignano Amare. Die Weiße Küstenstadt wird auch Perle der Adria genannt und zählt zu den touristischen Highlights Apuliens. Von der Brücke Lama Monanchile soll es einen eindrucksvollen Ausblick geben. Boah, ist das schön! Das ist so wunderschön. Unfassbar. Ja, wundervoll, ne? Diesen Strand, den siehst du aber auch in jedem Apulienführer. Polignano Amare stand ganz oben auf unserer Liste, dass wir uns das unbedingt ansehen wollten. Und ich habe es mir schon schön vorgestellt, weil ich mir die Bilder ja auch schon alle angesehen habe, ein bisschen dazu gelesen habe. Aber ähm, das übertrifft noch meine Vorstellung. Das Licht ist so gelblich. Unfassbar. Ich habe noch nie so ein, so ein so ein intensives, sandgelbe Licht gehabt. Den Abend lassen sie mit einem Spaziergang durch die weißgetünchte Altstadt ausklingen. Und mit einer Liebeserklärung. Boah, Man, da wird es ganz anders, die Stadt, ne? Oh, schön. Da wird's das ist total schön, dass man das nicht alleine erleben muss. Wenn du mit jemandem etwas teilen kannst, wo wir beide das toll finden, das ist wunderbar, das ist schön. Der nächste Tag. Britta und Andreas sind an ihrem Ziel angekommen. Hier wollen sie einige Tage bleiben. In den letzten Wochen haben sie viele Facetten des Südens kennengelernt. Hat sich die weite Reise gelohnt? Wir haben ganz viele Highlights gesehen und ähm, war natürlich auch mit ein bisschen Stress verbunden. Hat sich aber allemal gelohnt. Mich hat überrascht, dass das hier so unterschiedlich auch ist. Wir fahren irgendwie 50 Kilometer und dann hast du eine ganz, andere, eine ganz andere Natur um dich. Die Häuser sind anders gebaut, den Trulli-Häuser haben wir gesehen. Dann der Wahnsinn dieser Steilküste mit den, mit den Häusern, die da drin sind. Unfassbar. Ne? Also es ändert sich ganz schnell und ich habe gedacht, das ist jetzt Süditalien und Strand und nee, ist es eben nicht. 2000 Kilometer haben sie von Dorsten über Neapel bis an die Adriaküste zurückgelegt. Eine Strecke, die für Andreas mit dem 14 Meter Gespann nicht immer leicht zu fahren war. Aber auch schwierige Situationen haben sie zusammen gemeistert. Wohl. Britta ist super äh, positiv. Sie sieht die, nur die schönen Seiten und lebt dafür und arbeitet dafür. Und das ist etwas ähm, Herausstechendes bei ihr. Sie sieht in, in jedem Desaster, was mir dann so passiert, hier, aber auch beim Fahren bleibt da hängen und so, sieht sie immer noch was Schönes. Und das gibt mir dann die Möglichkeit, dann auch wieder runterzukommen. Geht's uns gut? Ja. <lacht> Uns geht's gut. <lacht>